Здрасте, здрасте. Здоровенько. Похлебка. Я же сказала, что буду делать похлебку. Буду варить по хлебу. Четыре картошки начистила, осталось две. Пока чистила. Жарко. Душно. Ну, в последнюю очередь. Разморозила за два дня. Не протухла. Это я так просто. Большими не будем. Так, чуть-чуть средними. Потушу. Супик. Второе. И поем. Вот. Вот там еще ветерок подул хоть. Но жарко, душно. Да и грип, твою мать, когда это закончится. Господи. Хоть бы дождичка была уже. Ну что, сейчас сварю. Всех подыму, в душ схожу, полоснусь после варки и лов можно сделать. У меня рис нет. Вот. И гулять пойдем. Еще кусочек. Еще один кусочек. Еще чеснока надо. Для вот такой покрытки чесночка надо обязательно, чесночка. Когда крупно картошечка. Я не поеду сегодня никуда, не сигналь. Завтра, завтра приходи. Вот. Вот, вот так. Без зажарочек, без всего. А то жирно будет. Это надо быстро делать. Он ядреный, да и колотить какой. И могу. Да, хорошо. От меня отдувает. Когти бы не отрезать. Держится. А ноготь-то поглядите, у нее держится. Заметили? Держится. До сих пор целый. Чай так чуть не сломал. Дверку стала открывать и зацепила так. Чуть не сломала пол пальца. Блин. Зараза. Ладно. Почтите за чесночком вместе. Вот у меня картошечка уже здесь. Все вместе бухну. Еще чесночка добавлю, зелени добавлю туда. И все будет уверенки. Прекрасненько. Ну, это я так вам показала примерно, как оно туда падает. Короче говоря. Ленька молодец. Йокор бывай. А вы еще лучше, правильно же? Всех умнее и прекраснее. тро то то тро то то Иринка не спорит никогда. И вот так вот. Ну, часа два пускай варится. Чтобы мясо мягкое было. Прекрасное такое. У меня еще приправа есть от пакета. Я тоже туда брошу. Вот. Чтобы тоже разнообразие какое-то было зелени. Правильно? Вот. Тоже можно туда закинуть. Сейчас я чесночка почищу. Чесночка туда хряпну. 
Вот. Это мясо можно потом будет что-нибудь пожарить. Вот. Так, у Иринки есть вот чесночок. Один. Есть. Так. Так, так, так. Еще есть киви у меня. Штучка 110 рублей. Вот. Штучка 110 рублей зараза. Представляете? А фонарей, да? Просто берешь и фонариваешь. От, это, от, этого, от этого вообще всего. Да? Вот и все. Видите, вы как со мной хорошо сходили, прогулялись. Правильно? Правильно. Молодцы. Вот. Жарко, да ядрю на ложь. Прям не могу. Доска этого ничего. Крупненько, крупненько, крупненько. Этого лука и ядрить его, наверное. Полы надо помыть, туалет надо помыть. Очко надо помыть. Не могу. Прям вообще вонище. С этим чесноком. Сейчас еще провожусь. Короче, у меня в огороде вылез откуда-то маг. Там два кустика бабушка звонит, говорит. Но когда мы туда заехали жить, там больше было. Ну так, местами. Картошки, по мелочи где-то вылазил. И лазили раньше эти. Ну, кому он нужен. Вот. По огороду. Они, главное, лазили, залазили, но они не покостили. Вообще не покостили. Не, не царуют ничего. Не выдерут там ничего. Они просто собирали вот это вот, по огородам ходили. А сейчас, говорит, бабушка, говорит, пакостили, говорит, даже говорит, под грядком потоп, потопали. Видите же, что растет все. И все равно, говорит, потопали ногами. Искали, ходили. А она, если увидит где-то что-то, сам выбирает и на помойку. Пока он цвести не начинает. Что он цветет потом, это везде будет. Раньше, говорит, хоть не пакостили, а сейчас вообще пипец. Залезли, зараза. Тут по грядкам-то не ходили, да? Как надо говорить? Дай бог ихним ногам. Здоровье и счастье. Никогда они не болели. Эти ноги, которые ходили по грядке, по моей. Вот и все. Я двум женщинам ответила. Вы, наверное, меня здесь смотрите. В инстаграме, когда пишете плохие комментарии, я отвечаю всем. И за хорошие комментарии отвечаю людям из директа, и за плохие. Я объясняю одно. Зачем вы пишете незнакомому человеку пакости? Ведь все это возвращается нашим детям. Да, чтобы вот мы не сделали, с нами уже хрен с ним, а все равно это переходит на наших близких, детей там или еще на кого-то. Отвечают, да, как бы они потом. Я говорю, у вас же тоже есть дети, как бы за это тоже надо думать, переживать за свои поступки. Меня не поняли. Меня написали, что я что-то там на детей погнала. Понимаете? Я говорю, я вам объясняю русским языком. Не позволяйте себе, чтобы потом не приходилось плакать, когда что-то случается с нами. И мы думаем, за что же это нам, что же мы такого плохого сделали в этой жизни? Почему мои дети за это отвечают? Будьте добрее немножко к другим людям. Правильно же? Я одно донести хочу, а мне второе пишут. Взрослые женщины понять не смогли. Но если вы взрослая женщина, старше меня, ваш поклонный возраст, я уважаю, да? Вы позволяете себе писать мне пакости, а я вам доступно хочу объяснить, вы все равно этого как-то не хотите понять. Ну, потом обвиняете меня, что ой, какая невоспитанная, тра-та-та, тра-та-та. Вот кто из нас невоспитанный? Кто? Тот, кто позволяет себе вот это писать, оскорблять чужих людей или нет? 
Я за, за два года в ТикТоке и вообще в соцсетях я не написала никому. Ни кривому, ни косому, ни худому, ни толстому, ни больному. Какие-то плохие слова. Я везде писала с поддержкой. Если кто-то, может, видел, даже наблюдал мои комментарии, даже отписывались и лайкали, что ли, мы говорит, офигели, когда увидели твои комментарии. Где-то там под какими-то видосами. Люди же все равно встречают, видят. А вы-то зачем это себе позволяете? Умнее это не становитесь. И меня хуже вы не сделаете. Не нравится человек, надо набраться силы воли. Встать, развернуться и уйти ногами. Нет, мы будем сидеть, смотреть и засирать, кто как делает. Это я неправильно держу. Это я неправильно взяла. Да ядрить, я волосы потрогала. Я жопу почесала. Да господи, вам-то какая разница? Вам не жрать, не пить, не сидеть рядом со мной. Пипец. По улице пойдешь, один бомж в кустах срет. Какая-то девка красивая вся из себя сит под деревом. Обкуренная она там или что. Женщина валяется в кустах. Прилично надетая, прилично прическа. Но она же молодец, хоть она и валяется где-то. И еще много примеров. М? Мы же все отличные, мы все замечательные, только каждый по-своему. Просто есть... Слух не буду говорить, догадаются, кому надо. Объяснение это есть по-другому чуть-чуть, да? Что она не сна, даже ничего не поняла. Вот именно, не понять. До свидания. Приятно, что у меня э, такие вот собеседники в этом, вот там сидят. Писуны. Описюкали.